Hello, this is Joan and thank you for supporting my channel. In this video, we are going to talk about the things that you need to prepare for your first class. Make sure to stay until the last part of the video because I will be showing you a sample PowerPoint presentation for your introduction. I've divided the content of this video into two parts. The first one will be the must-have and the second one will be the optional. Let's begin. The first one is equipment. So, kailangan natin i-check ang ating equipment to avoid penalty and delay in class. Ayaw naman natin ma-penalize agad on the first day of work just because hindi gumagana kung ang alin man, kung ang camera man o ang, ang internet mahina or ang microphone and headset natin, may mga problema ang ganun, technical difficulties, ayaw naman natin mangyari yun. So, make sure to check your equipment before you begin your class. Next is, oh, nasabi ko na ba? So, kailangan nang iti-check natin ay internet. Of course, computer. Kung medyo mabigat na yung computer natin, uh, medyo babas-bubasan muna natin ng laman, yung mga i-uninstall muna natin yung mga games natin diyan para medyo gumaan-gaan ang ating computer. So, also, i-check natin yung camera, especially kung ito ay external camera. And of course, headset and microphone. Ayun. So, dumako naman tayo sa teaching tools. Ang teaching tools naman need natin to sa class to double the fun, engage the students in conversation, and para din sa activities, makakatulong siya para ma-execute mo ng maayos yung activities, and more interaction with the students. Kasi yun yung gustong-gusto ng mga parents, especially for the kids, more interaction with the teacher. Para hindi lang kayo yung parang nagbabasa lang at yun, yung parang... Uulitin, repeat after me. Parang hindi naman ganun. Okay. So, ang unang kailangan natin is flashcards. This is very helpful and this is very important too. Especially if you are teaching about letters and numbers. So, prior, bumili na po kayo ng mga ganito. Flashcards. Next is plush toys. Ito yung common alam nating stuffed toy. Sinasani ko lang kayo sa term na flush, plush toys. B, plush toys, kasi ito yung term na ginagamit sa ating lesson material. So, tip ko kung meron na kayong mga plush toys sa bahay, especially animals, yun na yung gamitin nyo. And for those naman na wala pa, kung bibili man kayo, make sure na ang bibili ninyo ay yung medyo popular sa kids. For example, yung rabbit, itong rabbit na ito. And also, choose yung medyo cute, kasi yun yung gusto nila. Ito, rabbit, tapos bear and also Pikachu. Ito, kilalang kilala nila to si Pikachu. Okay. So next is yung basic school needs. Madami tayong lesson material na about school, especially again for kids like 5 to 7 years old. So make sure na meron kayong at least notebook, pencil, pen, ruler, eraser, book. Crayon, magalaking tulong din yung crayon kasi pwede mo na siyang pang panturo ng color at the same time. Nasaan yung crayon ko? Nawawala yung crayon ko. Ayun, basta pwede mo na siyang panturo ng, ng color at the same time, pwede mo din siyang gamitin dun sa mga ano nga, yung pag, pag school needs ang iyong ituturo. Nawawala yung crayon ko, hindi ko mahanap. Okay, so next is... Rewards. Kailangan natin ng rewards for motivation. Especially kung bibong-bibo yung bata na gustong-gusto niya ng rewards. And, of course, may choice naman tayo sa rewards. Kasi yung rewards na sinasabi dito, pwede naman siyang maging, for example, high five, high five, reward, okay, fist bump, chum, palalalala. Mga ganun. Bala lang kayo kung anong sound effects ang gusto niyang ilagay. Minsan ang ginagawa ko, high five, o kaya fist bump, chum, Shoo! Kung ano-anong lang na maisip nyo. Basta, 
nakikita niya na nag enjoy si student. Pag hindi siya nag-enjoy sa ganong klaseng reward, move on kayo sa kung ano pa yung meron kayong reward. So, kailangan lang natin i-adjust. More adjustment. Okay, so, pwede din tayo mag-DIY ng mga rewards. For example, candies or flowers or maybe apple, burger, whatever na kailangan ninyo. Ang tip ko lang kung mag-DIY kayo ng mga ano, ay, nandun pala sa kabila. Wait lang. Ayan, so, nagbabalik, muling nagbabalik. Uh, ito yung mga DIY ko tong ano, uh, rewards before ako nag-start ng class. Ito yung mga ginawa akong flowers. Gumawa ako ng limang ganito. So, make sure lang, 1D lang to, 1D. <laughs> make sure lang na pag, ano, gagawa kayo ng mga DIY na ganitong flowers. Ang tip ko is, to avoid pastel colors, yung mga medyo light. Kasi minsan, syempre, iba-iba tayo ng screen resolution, iba-iba din tayo ng gamit na camera. So, minsan, pag ginaganyan ko sa student, tapos sinatanong kong, what color is it? Pag sa aking mata, ito ay pink. Pero pagdating sa kanila, ito ay a white. So, pag sinasabi nilang white, hindi ko na kinokorek yung sudyante. Kasi baka white talaga yung tingin nila sa screen nila. Minsan naman, nag, uh, ano ako, vlogger, nagaganito ako. Para mas makita nila ng maayos. Kasi pag may contrast na nangyayari, parang nakikita mas maayos yung ano. Ayun, hindi siya nagpo-focus. Anyways, yun, ganun. So, make sure lang na kung gagamit man kayo ng color, yung napaka-litaw na color, kunyari ganito. Purple. Uh, yellow. Or red. Yun, mga litaw na litaw na color yan. And also, kaya pala hindi ko mahanap yung crayon ko kasi nandito siya. <laughs> Ito, nung nagkaroon ako ng class, school bag, uh, school needs yung gamit. Uh, meron doon na school bag, tapos sinabi ko na, let's see what's inside teacher's school bag. Tapos syempre, meron akong libro, book. Hmm... Um, Ito, crayon. Nandito yung crayon ko. And, of course, may mga marker ako dito. May pencil, may pen. So, anything na meron kayo na makakatulong sa pag-execute ng lesson material, pwede niyo siyang gamitin as teaching tools. Okay? Ay, nasa rewards na nga pala tayo. Okay, so, tapos na tayo doon. Uh, number four is, of course, yung PowerPoint presentation for your introduction. Uh, ang kahalagahan na meron kang ganitong PowerPoint presentation is, of course, syempre kasi, and of course, syempre, <laughs> and of course, ah? Okay. Ang kahalagahan ng PowerPoint introduction na ito is, especially kapag first time mong mamit ang estudyante. Syempre, kasi first day of work mo, so first time mong makakamit ng estudyante. And sa first meeting niyo ng estudyante, syempre wala kang alam tungkol sa kanya, kung ano ang level niya, anong skills niya, anong strengths and weaknesses niya. So, very important itong introduction nito para ma-assess mo yung level ng student, para sa umpisa pa lang, makakapag-adjust ka na ng pagsasalita mo. Okay? And also, Itong, ang, tu ang malaking tulong nitong PowerPoint introduction kasi, di ba, ganito yun. Most of the time, papasok tayo sa loob ng classroom 5 minutes before class or less. Or it must be, or it, it may be 3 minutes or 2 minutes before class. So, pagkapasok mo dun sa classroom, automatic, kung class in ka, open mo agad yung ano, PowerPoint intro mo. Para, ang nakabungod agad dun, yung class will start soon or class will begin shortly. Parang ganon. Kung i-classroom ka naman, upload mo agad yun. Tapos, flash mo agad yung class will start soon. Para si sudyante, pag nakita nilang pumasok ka na, hindi agad sila mag, hey, hello, hello teacher. Para may time ka pa mag-prepare. ba? So, pwede, pwede mo nang i-on ang camera mo at ang audio mo mga one minute before. Mostly, ang ginagawa ko, one minute before or 30 seconds before. So, it depends. So, ang style nitong PowerPoint presentation, uh, pwede nyo siyang gawin na mas maganda. Lagyan nyo ng mga GIF na mga Elsa Elsa, mga Anna, ganyan, or mga Thomas the Train, mga ganyan. Kung ano man ang kaya nyo gawin na i-improve, yun, pwede nyo siyang gawin. Pero, ako kasi nabibigitan ako sa ganong file, so medyo mahina ang internet kapag, lalo na kapag mahina ang internet, mahirap siyang i-load. So, I prefer dun sa simpler 
na style ng PowerPoint. And also, para yung introduction ko din is shorter lang. Kasi minsan pag sobrang dami mong sobrang dami nakikita ng estudyante diyan, syempre tatagal yung intro nyo. So pag VIP kasi most of the time dapat 2 minutes lang. 2 minutes lang yung introduction. 2 to 3. Yan. Tapos yun na. Tapos na tayo sa must have. So ito naman, i-discuss natin yung optional. Okay? So siguro naman ay aware kayo sa software na Crisp. It's a noise canceling feature. Pag ganitong headset yung gamit mo, yung may noise cancelling feature, pwede mo siyang gamitan ng noise cancelling software, which is crisp. Yun yung madalas na ginagamit ng ibang teachers. Pwede siya bilhin and may, may trial din naman siya. Or may free siyang 120, 120 minutes per week. So, parang kulang na kulang kasi yun once na dire-diretso na yung turo mo. So, make sure lang na... Kung wala kang noise cancelling feature or wala kang noise cancelling software, yung workplace mo is medyo malapit ka sa may bintana or dun sa kung saan nagmumula yung malakas na ingay. So, ilayo mo yung sarili mo dun para hindi masyadong marinig yung ingay. Um, next is Manicam or some, uh, some people call this Manicam or Manicam. So, yun. Ang Manicam kasi, napaka-helpful na tool. Para siyang external na camera. Di ba? Naka-on yung camera mo dun sa Manicam. At the same time, kung ano ang nakikita mo dun sa Manicam, yun din yung nakikita dun sa loob ng classroom. So, for example, meron kang mga filters. Di ba yung parang sa, sa Snapchat or sa Messenger, yung mga cat, mga dog, rabbit, mga face accessories, mga objects, yun. Pwede kang mag-ano dun pwede mo siyang gamitin as teaching tool para sa estudyante or pang rewards na din. Kasi yung ibang ibang teacher, ginagamit yon yung mga gagawa sila ng mga limang patong na scoop na ice cream, magbibigay sila ng cookies, magbibigay sila ng burger, tapos kunyari pag kinain na ng estudyante, tapos tatanggalin na din nila yung burger dun sa screen. Parang ganon yung ginagawa ng iba. Pero kasi pag mahina, again, pag mahina ang internet at pag hindi kaya ng PC, yon Kaya, prefer ko yung physical, yung controlled ko, yung mga ginagamit kong props. Mas gusto ko yon kumpara dun sa ibibigay ko siya sa PC. Kasi, feeling ko nabibigitan siya. So, kailangan kong hatiin yung burden. <laughs> so, yon Kung meron din naman kayong option na gumamit kayo ng physical, lalo na lalo namang problema din tayo sa internet dito sa Pilipinas, di ba? So, I suggest na yun ang gamitin. Pero kung tingin nyo okay yung internet connection nyo, the best yung PC nyo, go ahead. It's very helpful. Kung saan kayo mas komportable, yun yung piliin yung medium. Okay? So, that's all for today's video. And ito na, ipapakita ko na yung aking sample PowerPoint presentation introduction. Okay, so thank you very much for watching this video. Please make sure to subscribe and have a good night. Keep safe everyone and happy teaching. Bye-bye. As promised, this is the sample PowerPoint presentation for your introduction. For this one, what is your name? Kapag walang English name si student, naka-hyperlink lang to doon sa previous na slide. Do you have an English name? Pag wala, ayan. Nagpimili lang ako ng medyo unisex na pangalan. And then, ulitin ko yung pangalan niya. It's good to see you. And how old are you? After ko itanong yung how old are you, Nakadepende na yung next kong itatanong sa kung ano yung level ng student. So, nakikita nyo yung dalawang maliit na icon sa baba. Pag clinic ko yun na Apple, ang lalabas din na tanong is, What is your favorite food? Tapos, pag na next slide ko, ang lalabas is yung mga pictures ng mga food. So, yun. And after that, yung puso naman na yan na nandyan, pag clinic ko yan, ang lalabas is, Are you ready? Yun. So, yung isa naman na option is yung, yung bata, yung icon na maliit. Pag clinic ko yan, from how old are you slide, mapupunta yan dun sa 
What do you like doing? Do you like singing? Do you like dancing? And kapag kalini ko naman yun na puso na yan, mapupunta ako sa are you ready na slide. So, it depends. Kung ang sudyante mo is medyo advanced, kaya kong itanong tong dalawang question na to. Pag medyo bata yung sudyante, like 5 years old and below, ang lagi kong ginagamit is what is your favorite food? Kapag medyo matanda naman yung, ano, medyo... Medyo 6 or 7 or 8 yung bata, ang ginagamit ko na is yung what do you like doing? Kasi yun, marami na silang nasasabi na mga swimming, reading books, mga riding my bike, mga ganun. So, yun lang. Thank you very much for watching this video and please don't forget to subscribe. Bye-bye!